প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এসটিভি সরাসরি সম্প্রচারিত সাপ্তাহিক স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন স্বাস্থ্য প্রহরে দর্শক আজ আমরা কথা বলবো ঠিক যে বিষয়টি এই মুহূর্তে ঢাকা শহরবাসীকে সবাইকে বিচলিত করে রেখেছে ঠিক সেই রকম একটি বিষয় নিয়ে ডেঙ্গু জ্বর আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ডেঙ্গু জ্বর এবং এর করণীয় এবং আমাদের সাথে রয়েছেন দেশবরেণ্য একজন চিকিৎসক ডাক্তার আহমেদুল কবির সহযোগী অধ্যাপক মেডিসিন বিভাগ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং তিনি মহাসচিব হিসেবে কর্মরত বাংলাদেশ সোসাইটি অফ মেডিসিনে আলোচনাটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে আপনারা স্ক্রিনে দেখানোর নম্বরে ফোন করে আপনার প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা করতে পারেন চলুন দর্শক আলোচনা শুরু করি আসসালাম আলাইকুম স্যার কেমন আছেন খুবই আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় যেহেতু ঠিক করা হয়েছে ডেঙ্গু জ্বর এবং এর করণীয় প্রথমে আপনার কাছে জানতে চাইব যে বর্তমান সময়ে ডেঙ্গু জ্বরের নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে সবখানে প্রতিটি মিডিয়াতে বা ডাক্তারদের মেডিকেল কলেজগুলোর সেমিনার হলগুলোতে সবখানে আলোচনার বিষয় হচ্ছে ডেঙ্গু জ্বর ঠিক অন্যান্য বছরগুলোর থেকে এবারে ডেঙ্গু জ্বরের ভিন্নতাটি কোথায় সেটি দিয়ে আলোচনা শুরু করতে চাই এটা মনে রেশনাল একটা প্রশ্ন ডেঙ্গু তো গত বেশ কয়েক বছর ধরেই আমরা অভ্যস্ত এইটা নিয়ে আমরা বাস করছি তো এইবারে কেন আলোচনা হচ্ছে বা বিষয়টার ব্যাপকতার চেয়ে ভয়াবহতা একটু বেশি হয়তো আপনার এটা ডেঙ্গু অনেক বেশি হচ্ছে না কিন্তু যেই কয়জনের হচ্ছে খুব খারাপ হিসেবেই হচ্ছে আর এর মধ্যে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে বাংলাদেশে ডেঙ্গু যেটা হচ্ছে সবারই কম বেশি ডেঙ্গু জ্বর হচ্ছে হয়ে সে ভালো হয়ে যাচ্ছে এখন দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার যাদের ডেঙ্গু হয় তাদের কিন্তু রিস্ক অনেক বেশি তার মানে আপনার যদি প্রথমবারে ডেঙ্গু হয়ে থাকে সেটা আপনি হয়তো রিকগনিশানও নাও হতে পারে এমনিতে ভালো হয়ে যাবে একটা কোনো ডিফাইন না একটা ভাইরাল ইলনেস হিসেবে হতে পারে কিন্তু যখনই একটা মানুষ দ্বিতীয়বার অথবা তৃতীয়বার প্রথমবার যে ডেঙ্গু ধরেন ডেঙ্গু তো চারটা ভেরিয়েন্টস ডেন ওয়ান টু থ্রি ফোর তো চারটা ভেরিয়েন্টসের মধ্যে যেটার বিরুদ্ধে একবার ডেঙ্গু হবে সেটার জন্য কিন্তু লাইফ লং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হয়ে যাবে ধরেন একজন কারো ডেন ওয়ান হলো তার কিন্তু সেকেন্ড টাইম আর ডেন ওয়ার ওয়ান হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই কিন্তু এই ভাইরাসটা যে সমস্যাটা করে যায় কিছুটা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ডেন ওয়ানের পাশাপাশি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য তিনটা ভাইরাসের বিরুদ্ধেও কিছুটা ইমিউনিটি দিয়ে যায় মানে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দিয়ে যায় তো তার মানে হচ্ছে কি পরবর্তীতে যখন অন্য একটা ভাইরাস অ্যাটাক করে টু থ্রি সেইটার ক্ষেত্রে আপনার শরীরের যে প্রতিরোধ ব্যবস্থা সেটা অনেক বেশিভাবে মানে ওই ভাইরাসটার বিরুদ্ধে অ্যাটাক করতে গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে সেখানে দেখা যায় যে আপনার রোগীর ক্ষতিটাই বড় হ্যাঁ যে কারণে এইবারের কিন্তু দেখবেন যে ব্যাপকতা বেশি নাই যে অনেক বেশি ডেঙ্গু হচ্ছে সেটা না কিন্তু যেগুলো হচ্ছে সেগুলো ভয়াবহতা কিন্তু অনেক বেশি আর এইটা আলোচনায় আসা খুব জরুরি এই জন্যে কারণ ডেঙ্গুতে এখন যে বিষয়গুলি হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখছি প্রিমেচিওর ডেথ হচ্ছে সেটা আসলেই খুবই স্যাড সেটা আমার জন্য হোক আপনার জন্য হোক যার জন্যই হোক এইটা থেকে অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য না আর সেই জিনিসগুলো নিয়ে আমাদের হয়তো আজকে আলোচনাটা আমরা করতে চাই এই জন্যে যে ধরেন এটা শুধুমাত্র সাধারণ যে যারা পেশেন্ট তাদের জন্য না কমিউনিটি একটা অ্যাওয়ারনেস দরকার আমাদের কমিটমেন্ট দরকার এবং ফিজিশিয়ান হিসেবে আমরা যারা চিকিৎসা করছি তাদেরও প্রত্যেকের একটা আপডেটেড নলেজ এবং আমাদের যে গাইডলাইন সেটা স্ট্রিক্টলি ফলো করা উচিত জি ধন্যবাদ আলোচনার প্রথমাংশেই খুব সুন্দর করে বিষয়টিকে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য এবং আমাদের কি করণীয় এবং কমিউনিটির কোন পার্টের কি করণীয় সেটি আমাদের সুনির্দিষ্ট করে বলে দেবার জন্য প্রথমেই আলোচনাটি শুরু করতে চাই স্বাভাবিক যে বিষয়গুলো নিয়ে ডেঙ্গু জ্বর হলে সাধারণ ডেঙ্গু জ্বরের ক্ষেত্রে কি কী লক্ষণ পাওয়া যায় যে একজন সাধারণ মানুষ কখন সন্দেহ করবেন যে হয়তো তিনি ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত এখন দিস ইস ভেরি গুড কোয়েশ্চেন এবং আমার মনে হয় যে আমাদের দেশে যেহেতু অনেক দিন ধরেই লোকজন জানেনি যে কোনটা ডেঙ্গু মানুষজন বুঝতে পারেন বুঝতে পারার মধ্যে ধরেন ডেঙ্গু বা যে কোনো ভাইরাল ফিভারে বুঝতে হবে প্রথমেই কিন্তু অনেক বেশি জ্বর থাকবে সেটা ধরেন অন্যান্য জ্বরে কিন্তু প্রথমেই অনেক বেশি জ্বর থাকবে না কারো যদি ধরেন টাইফয়েড তার জ্বরটা কিন্তু খুব আস্তে আস্তে হবে স্লোলি জ্বর হবে এক সপ্তাহ পরে অনেক বেশি জ্বর হবে আর যে কোনো ভাইরাস জ্বরে এটা মনে রাখতে হবে প্রথমেই একশো তিন চার ডিগ্রি জ্বর হঠাৎ করে আপনি সুস্থ আছেন আমরা বেশ জ্বর এবং জ্বরের পাশাপাশি কিছু সিমটম যেটা সাধারণ মানুষ বুঝে যে এখন ধরেন চোখের পেছনে ব্যথা করছে খুব একটা অরবিটাল পেইন প্রচণ্ড রকম মাথা ব্যথা করছে ব্যাক পেইন হচ্ছে গায়ে ব্যথা হচ্ছে এর সঙ্গে ভমিটিং টেন্ডেন্সি খেতে না পারা উইকনেস এই কয়েকটা জিনিসের সমন্বয় থাকলেই বুঝতে হবে হয়তো আপনি ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত ঠিক এ বিষয়ে একটি ফোন রয়েছে আমরা ফোনটি নিয়ে আলোচনায় ফিরে আসছি জি
তার কি কিডনি ড্যামেজ হওয়ার আশঙ্কা আছে কিনা কিডনি ড্যামেজ হলে এটা বুঝবো কিভাবে আর যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় থাকেন ম্যালেরিয়া প্রবণ এলাকায় তাদের কি কখনো ডেঙ্গু হলে ম্যালেরিয়ার সঙ্গে ডেঙ্গু কি কখনো আলাদা করা যাবে কিনা কারণ পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ঢাকা থেকে অনেক রুগী আসা যাওয়া করে তো পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় যদি কখনো ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয় সেক্ষেত্রে কি ম্যালেরিয়া হিসেবে ওটা কি ট্রিটমেন্ট করলে ভুল হবে কিনা বা ডেঙ্গু বা ম্যালেরিয়ার মধ্যে পার্থক্য কি হবে জি দর্শক সাথেই থাকেন আমরা উত্তর নিলি প্রশ্ন জি আমরা আসলে আজকের আলোচনাটা খুব ইনফরমালি আমি রাখতে চাই ধরেন একটা স্টেপ ওয়াইজ যাওয়া না যেখানটায় যে প্রশ্ন আসে যে কমপ্লিকেশন সেভাবেই যাই তো ওনার প্রশ্নটা খুবই পার্টিনেন্ট উনি বলতে চাচ্ছেন যে ডেঙ্গু হলে পরে কিডনি ড্যামেজ হবে কি না কিডনি সরাসরি ডেঙ্গুর কোনো ক্ষতি করে না ডাইরেক্ট কোনো এফেক্ট নাই কিন্তু যেটা হতে পারে কারো ধরেন অনেক দিন থেকে কিডনি ডিজিজে আক্রান্ত তার ক্ষেত্রে যদি ডেঙ্গু হয় তা যেহেতু ডেঙ্গুতে একটু বোধ হয় আমাদের পিছনে একটু আলোচনায় যেতে হবে ডেঙ্গুর ম্যাকানিজমটা কি করে মানুষের ক্ষতি হতে পারে সেই জিনিসটা সম্পর্কে একটু যদি আপনি বলেন একটু ধারণা দিয়ে আগালে বোধ হয় ভালো হয় কারণ ডেঙ্গু জ্বরের ব্যাপকতা কেন কেন মৃত্যু হতে পারে কেন এটা কেন অন্যান্য আদার ভাইরাল ফিভারের চেয়ে এটা ডিফারেন্সটা কী সেই জায়গাটা সবারই জানা খুব জরুরি চিকিৎসকদের যেমন জানা দরকার সাধারণ মানুষেরও জানা দরকার ডেঙ্গু জ্বর ফলে যেটা হচ্ছে আপনার অন্যান্য জ্বরের সঙ্গে ভাইরাস যেটি হয় আপনার জ্বর হবে কয়েকদিন পরে আপনার শরীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হবে আপনি ভালো হয়ে যাবেন কিছুই করা লাগবে না মোস্ট অফ দ্য ডেঙ্গু কেসও সেই একই ঘটনাই ঘটবে কিন্তু এইবারের ডেঙ্গু জ্বরে সেটা হচ্ছে না কেন কারণ আমরা বলছি যে এটা সেকেন্ড থার্ড টাইম ডেঙ্গু অ্যাটাক হচ্ছে শরীর আপনার আগের থেকেই ডেঙ্গু সম্পর্কে চিনে হাইট অ্যান্ড রেসপন্স যেটাকে বলো অনেক বেশি রেসপন্স হচ্ছে তাতে করে হয় কি আমাদের যে রক্ত নালী যেখানটায় থাকে সেই সমস্ত জায়গায় লিকেজ তৈরি হয় যেটাকে বলা হয় মেডিকেল টার্মে প্লাজমা লিকেজ তার মানে আপনার যে বডিতে বা রক্ত যে চলাচলটা করছে শরীরের সেটা রক্ত নারীর বাইরেও চলে যাচ্ছে যেমন আপনার ফুসফুসের মধ্যে যে আবরণ আছে সেই জায়গাটায় জমা হতে পারে পেটের মধ্যে জমা হতে পারে এটাকে প্লাজমা লিকেজ বলে তা আপনার লিকেজ যদি হয় তাহলে পরে আপনার তো প্রেশার কমে যাবে কারণ আপনার তো ব্লাড ভলিউমটা না মেনটেন করলে আপনার ব্লাড প্রেশার মেনটেন হবে না তো লিকেজ হলে পরে এটাকে রিডিস্ট্রিবিউশন হয় বিভিন্ন জায়গায় যেহেতু ফ্লুইডটা চলে যাচ্ছে তাহলে ডেঙ্গু জ্বরের মেইন সমস্যাটা হচ্ছে তার প্রেশারটা কমে যাবে আর এর সঙ্গে সুপার ইম্পোজ ডেঙ্গু জ্বরের রুগী খেতে পারে না খেতে না পারা তার আবার বমিও হচ্ছে তাহলে দেখেন তিনটা জিনিস ভমিটিং একই সঙ্গে না খেতে পারা আরেকটা সঙ্গ হচ্ছে ব্লাড ভেসেলের বাইরে আপনার পানিটা চলে যাওয়া অর্থাৎ এফেক্টিভ যে ব্লাডের পরিমাণ তা কিন্তু কমে যাচ্ছে তো কমে গেলে কী হবে আপনার তো প্রেশার থাকবে না নর্মালি আচ্ছা এখন ধরেন আপনার যদি প্রেশার না থাকে শরীরে আপনার এই প্রেশার না হলে পরে কী হবে কিডনিতে রক্ত চলাচল কমে যাবে আপনার ব্রেইনে রক্ত চলাচল কমে যাবে লিভারে রক্ত চলাচল কমে যাবে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় রক্ত চলাচল কমে যাবে আর রক্ত চলাচল যখন কমে যাবে এই সমস্ত জায়গাগুলো তো ড্যামেজ হবেই তাহলে পরে কিডনিতে রক্ত চলাচল যদি কমে যায় কিডনি ড্যামেজ হবে যেটাকে বলা হয় অ্যাকিউট কিডনি ইঞ্জুরি আপনার আগে কিডনি রোগ না থাকলেও আপনি কিডনি ফেলিউর হতে পারে ডিউ টু হাইপোটেনশান আর আরেকটা হচ্ছে আপনার ব্রেইনেও যদি রক্ত চলাচল কমে যায় দেখবেন যে রুগী খুবই এজিটেটেড অস্থির হয়ে যাচ্ছে রেস্টলেস হয়ে যাচ্ছে তার মানে এটাকে বুঝতে হবে এই রোগটা কিন্তু খারাপ তো এই সঙ্গে ওনার প্রশ্নটার পাশাপাশি দুইটা জিনিস আমি শেষ করে আবার এটাতে আসছি তার মানে হচ্ছে ডেঙ্গু হলে পরে আপনার ডেঙ্গু ডাইরেক্ট ইফেক্ট না ইনডাইরেক্টলি কিডনির প্রবলেম হতে পারে আর যার কিডনি রোগ আগে থেকে আসে সেও কিন্তু কিডনি সমস্যায় পড়তে পারেন আরেকটু উনি বললেন ম্যালেরিয়ার কথা ক্যারেক্টারিস্টিক্স ফিভারের ডিস্ট্রিবিউশন থেকে ম্যালেরিয়া থেকে অবশ্যই এটাকে পার্থক্য করা যাবে ডেঙ্গুর সিনড্রোমগুলি টোটালি ডিফারেন্ট দ্যান ম্যালেরিয়া যেহেতু ম্যালেরিয়া ওই সমস্ত জায়গায় অ্যান্ডেমিক সেই জায়গাটা জ্বর আসলেই প্রথমে কিন্তু আমরা ম্যালেরিয়া চিন্তা করি কিন্তু ম্যালেরিয়াতে ধরেন এই রেড হয়ে যাওয়া শরীর র্যাশ হওয়া তারপর আদার ফিচার্সগুলি কিছুটা মিল থাকলে অনেক জায়গায় অমিল আছে আর খুব সহজেই ইনভেস্টিগেট করে সেটা পার্থক্য করা যায় এখন ডেঙ্গু রুগীকে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা দেয়া সেটা কোনোভাবেই কাম্য নয় আর সাধারণ দেখা যায় যে আমাদের ম্যালেরিয়া খুব সহজেই কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম বলেন সেই সমস্ত জায়গায় একটা ব্লাড ফিম করে সহজভাবেই কিন্তু ম্যালেরিয়া নির্ণয় করে চিকিৎসা করা যেতে পারে এখন আরেকটা বিষয় আসি যেটা খুবই জরুরি যেটা আমি বুঝছিলাম যে ডেঙ্গুতে তালে পরে মানুষের সমস্যাটা হচ্ছে কেন তো মূল সমস্যাটা যেটা হচ্ছে যখনই কোনো পেশেন্টের ডেঙ্গু সাসপেক্ট করা হচ্ছে বা চিন্তা করা হচ্ছে যে তার ডেঙ্গু জ্বর হতে পারে সাধারণ মানুষজনের যেটা বোঝা উচিত কোন সময় তাকে অ
তার লিভারের ডান দিকে যদি তার ব্যথা হয় লিভারটা যদি বড় হয়ে যায় অথবা কোনো জায়গা থেকে ব্লিডিং হচ্ছে সারফেস থেকে ব্লিডিং হচ্ছে আরেকটা যেটা বললাম আপনার پیشنট রেসলেস অস্থির তার মানে বুঝতে হবে যে এটা খারাপ ডেঙ্গু আপনাকে অবশ্যই ডাক্তার কাছে যেতে হবে এবং ভর্তি অবশ্যই থাকতে হবে আর কিছু ক্ষেত্রে অবশ্যই پیشنটকে ক্লোজ অবজারভেশনে থাকা উচিত যেটা ধরেন কিছু কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর আমরা বলি যাদের ধরেন রিস্ক থাকে একটু ওবেস پیشنট যারা একদমই ছোট বাচ্চা অনেক বেশি এল্ডারলি پیشنট প্রেগন্যান্ট লেডি তার সঙ্গে আরো কনকমিটেন্ট আদার ডিজিজ কারো ধরেন ডিসফাংশন ব্লিডিং বলি মেয়েদের অনেক সময় অনেক বেশি মেনোরেজি বা ব্লিডিং বেশি হয় অন্য ডিজিজ প্রসেস আছে সেই ক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই অবজারভেশন এবং ভর্তি থাকা উচিত জি অর্থাৎ ডেঙ্গু রোগের ক্ষেত্রে যে এই ওয়ার্নিং সাইন আপনি যে বিষয়গুলো বললেন সেগুলো যদি উপস্থিত থাকে অবশ্যই ডক্টরকে হালকাভাবে দেখার সুযোগ নেই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে এবং চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে প্রয়োজন হলে হয়তো হাসপাতালে ভর্তিও হতে পারে এবং যাদের ক্ষেত্রে অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের রোগ রয়েছে যাদের অন্যান্য কোনো জটিলতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও ডেঙ্গু জ্বর সাধারণ মানুষের তুলনায় একটু বেশি হয়তো আক্রান্ত করতে পারে রাইট ডেঙ্গু জ্বরের ক্ষেত্রে আমাদের যে সাধারণ যে কনসেপশনটি বা দীর্ঘদিন ধরে আপনি যেমনটি বলছিলেন স্যার যে ডেঙ্গু জ্বর বেশ কিছু বছর ধরেই ঢাকায়তে হচ্ছে এবং বড় শহরগুলোতে হচ্ছে এবং আমরা এই ব্যাপারটি নিয়ে অনেকেই পরিচিত এই ক্ষেত্রে খুব যে বিষয়টি আমাদের ডেঙ্গুর কথা আসলেই যে বিষয়টি এসে পড়ে তা হচ্ছে প্লেটলেট কাউন্ট অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ডেঙ্গু জ্বরের ক্ষেত্রে প্লাটিলেট কাউন্ট কমে যাচ্ছে রোগীদের আপনারা যখন হয়তো পরীক্ষা দিলেন প্লাটিলেট কাউন্ট কমে যাচ্ছে রোগীদের পক্ষ থেকেও কিন্তু এক ধরনের একটা আবেদন থাকে যে প্লাটিলেট কমে যাচ্ছে প্লাটিলেট দেওয়া প্রয়োজন কি না এই বিষয়ে আসলে আপনাদের অবস্থান কোথায় বর্তমানে এইটা আপনি খুবই পার্টিন প্রশ্ন এবং এই বিষয়টাতে আমি খুব মানে জোর দিয়ে একটা জিনিস বলতে চাই প্রথমেই বুঝতে হবে ডেঙ্গুর চিকিৎসা নট প্লেটলেট ট্রান্সমিশন আপনার প্লেটলেট কমে যাওয়ার ফলে ডেঙ্গুর মৃত্যু খুবই কম বরং চিকিৎসাটা প্রপারলি না দেওয়ার জন্যই এই সমস্যাগুলি হয় ধরেন ডেঙ্গু জ্বরে আমাদের স্ট্রিক্ট যে জিনিসটা হচ্ছে যদি পেশেন্ট ক্লিনিক্যালি স্টেবল থাকে তার যদি অন্য সমস্যা না থাকে অ্যাবনর্মাল ব্লিডিং না থাকে হোয়াট এভার দ্য প্লেটলেট কাউন্ট আপনি প্লেটলেট নিয়ে ওরিড হওয়ার দরকার নেই আর স্ট্রিক্টলি প্লেটলেট আপনি দিবেন যদি টেন থাউজেন্ডের নিচে নামে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা প্লেটলেট দিতে বলি এখন মূল ম্যানেজমেন্টে না গিয়ে আমার কাছে সবচেয়ে যে জিনিসটা বিবেচ্য বিষয় একটা সম্পূর্ণরূপে চিকিৎসাযোগ্য রোগ সেই চিকিৎসা যদি একটা মানুষ মারা যায় সেটা আসলে কষ্টের বিষয় কিন্তু এখানটা অনেকগুলি জায়গা আছে যেখানে আবার ডাক্তারও কিছু করবার নাই যেমন ধরেন ডেঙ্গু থেকে হঠাৎ করে যদি কারো কার্ডাইটিস হয় মানে হার্টে ইনভলভ হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে হয়তো সাডেন কার্ডে এক ডেতো হতে পারে তো সেইটা তো কোনো সিমটম ছাড়া যদি একটা পেশেন্ট মারা যায় সেটা খুবই স্যাড এটা পেশেন্টের জন্য যেমন স্যাড তেমনি যে চিকিৎসক চিকিৎসা করছেন তার জন্য কিন্তু স্যাড দিজ আর অ্যাকসেপশান আদারওয়াইজ ডেঙ্গু পেশেন্টকে প্রপার ট্রিটমেন্ট করলে পরে মর্টালিটি এত হাই হওয়ার কোনো কারণ নাই কারণ দুইটা জিনিস বুঝতে হবে একটা হচ্ছে যে প্রশ্নটা আপনি করলেন প্লেটলেট ব্লাড ট্রান্সফিউশান তারপর কেউ কেউ ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা এই যে জিনিসগুলো এগুলো কোনোটাই ডেঙ্গুতে আনলেস ইন্ডিকেটেড ইউজ করা উচিত না তো ডেঙ্গুর মূল জিনিসটা আমরা যেটা প্রথমে শুরু করলাম যেটা আলোচনায় যে প্রথম কথা হচ্ছে যে তিনটা কারণে একজনের প্রেশারটা কমে যায় সেই তিনটা কারণে যখন প্রেশারটা কমে যাচ্ছে প্রথমেই যখন রুগীটা আসে সেই ক্ষেত্রে উনি যদি মুখে খেতে না পারেন আর ওয়ার্নিং সাইনগুলি থাকে তাহলে অবশ্যই তাকে আইভি ফ্লুইড দিতে হবে তো সিরায় যখন আপনি ফ্লুইড দিবেন স্যালাইন দিবেন যেহেতু রুগী খেতে পাচ্ছে না নর্মাল স্যালাইন বা আমরা ডিএনএস বলি সেই স্যালাইনটা দিলেই পরেই কিন্তু প্রেশারটা বেড়ে যাবে রুগীর এখন এইখানটায় দুইটা জিনিস আপনি স্যালাইন দিলেন কিছুক্ষণ পরেই পেশেন্টের প্রেশারটা আস্তে আস্তে বাড়া শুরু করে আপনি ক্লোজ মনিটরিংয়ে গেলেন আর যদি এরকম ঘটনা ঘটে যে ডেঙ্গুর পেশেন্ট আসছে তার সমস্ত শরীরেই সমস্ত ফ্লুইডগুলি বেরিয়ে গিয়ে সে ইডিমেটাস যেটাকে বলে ফুলে যাওয়া চোখের পাপড়ি ফুলে যাওয়া পেটে পানি এসে ফুলে যাওয়া তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে বা পা ফুলে যাচ্ছে তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে যে এটা ভলিউম ওভারলোড মানে অনেক বেশি ফ্লুইড হয়তো দেয়া হয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি যদি তার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যায় আবার যদি আপনি নর্মাল স্যালাইনি দেন তাহলে রোগীর জন্য কিন্তু ক্ষতি হবে তখন আপনাকে এই সমস্ত স্পেশাল সিচুয়েশানে পেশেন্টের যখন ব্লাড প্রেশার কম হবে অনেক বেশি শ্বাসকষ্ট হবে আবার পাশাপাশি আপনি রক্তচাপও পাচ্ছেন না তখন আপনাকে যেটা করতে হবে এটা আমার মনে হয় ডাক্তারদের জন্যই বেশি প্রযোজ্য সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি যদি আরও স্যালাইনের পানি দেন এটা তো ক্রিস্টালয়েড বলি আমরা এই পানিটা কি হবে
যেটা ব্লাড ভেসেলের বাইরে যে ফ্লুইডটা চলে গিয়েছিল সেটা আবার যাতে রক্ত নারীর মধ্যে ফিরিয়ে আনা যায় যেমন আমরা যেটা ইউজ করি আমাদের তো ন্যাশনাল গাইডলাইন আছে আমরা বাংলাদেশ সোসাইটি অফ মেডিসিন থেকে সব সময় যে ন্যাশনাল ক্রাইসিস হলে পরে আমরা কিন্তু গাইডলাইন তৈরি করি যেমন সোসাইটি অফ মেডিসিন থেকে আমরা চেষ্টা করি আমাদের এটা কমিটমেন্টের জায়গা থেকে চিকনগুনিয়া রোগ যখন হয়েছিল তখন গাইডলাইন করলাম তারপর ডেঙ্গুর ন্যাশনাল গাইডলাইন কিন্তু আমাদেরই করা সেই গাইডলাইনেও দেখবেন যে খুব পরিষ্কার বলা আছে যখন এই ধরনের ঘটনা ঘটবে সেই ক্ষেত্রে প্লাজমা এক্সপান্ডার বলে সেটা ডেক্সটান ফর্টি হতে পারে অন্যান্য যেগুলো প্লাজমা এক্সপান্ডার পাওয়া যায় সেগুলো ইউজ করলে পরে ব্লাড ভেসেলের বাইরে যে ফ্লুইডটা চলে গেল সেটাকে আপনি ব্লাড ভেসেলের ভিতরে নিয়ে আসলেন নিয়ে আসলে পরে যে কারণে শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল সেটা আপনার কমে যাবে পাশাপাশি আপনি দেখবেন কিছুক্ষণ পরেই পেশেন্টের ব্লাড প্রেশারটা নর্মাল হয়ে যাচ্ছে আর নর্মাল হয়ে গেলে তখন ফ্লুইড দেওয়ার চেয়ে আপনাকে বরং ফ্লুইড বের করার ওষুধ দিতে হবে যেটাকে বলে ইনজেকশান ফ্রুসেমাইড এই দুইটার কম্বিনেশানে প্রপার চিকিৎসা যদি আপনি করতে পারেন অলমোস্ট অল কেসে ইউ ক্যান সেভ দ্য পেশেন্ট আমার বক্তব্যটা হচ্ছে এখানে ডেঙ্গু ম্যানেজমেন্টটা এই সমস্ত ক্রিটিক্যাল কেসে হাইলি ক্রিটিক্যাল এবং লিটল বিট যদি ডেভিয়েশন এবং ভুল হয় দ্যাট উইল ক্রিয়েট এ বিগ ডিজাস্টার টু দ্য পেশেন্ট যে কারণে দিস ইজ মাই আপিল আমরা যারা চিকিৎসার সঙ্গে জড়িত এবং রুগীরাও যারা আছেন উই শুড ফলো দ্য প্রপার গাইডলাইন জি এবং ঠিক এ বিষয়টি নিয়েই যে গাইডলাইন এবং আপনার যে বক্তব্য আপনার দিক নির্দেশনাগুলো সাধারণ মানুষের সাথে সাথে চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে আপনি বলছিলেন এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও বিস্তারিত আপনার কাছ থেকে জেনে নেব স্যার তার আগে একটি বিরতি দিয়ে যেতে হচ্ছে দর্শক সময় হলো বিরতির সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবার স্বাগত জানাচ্ছি স্বাস্থ্য প্রহরে আজ আমরা কথা বলছি ডেঙ্গু জ্বর এবং এর করণীয় নিয়ে এবং আমাদের সাথে রয়েছেন অত্যন্ত বিখ্যাত একজন চিকিৎসক ডক্টর আহমেদুল কবির সহযোগী অধ্যাপক মেডিসিন বিভাগ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং তিনি মহাসচিব হিসেবে কর্মরত বাংলাদেশ সোসাইটি অফ মেডিসিনে চলুন দর্শক আলোচনায় ফিরে যাই বিরতির আগে আপনি বলছিলেন স্যার যে ডেঙ্গু রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে যে যে রোগীগুলো আনকমপ্লিকেটেড বা স্বাভাবিক ডেঙ্গু হয়েছে সেই ক্ষেত্রে ফ্লুইড যথেষ্ট পরিমাণে পানি এবং তরল জাতীয় খাবার এবং প্রয়োজন হলে মুখে স্যালাইন খাওয়ার মাধ্যমে চিকিৎসা করা যেতে পারে তবে কমপ্লিকেশনস ডেভেলপ করলে বা জটিলতা দিতে তৈরি হতে থাকলে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা নিতে হবে এবং প্লাটিলেটের বিষয়ে আপনি বলছিলেন যে সুনির্দিষ্ট একেবারেই প্রয়োজন ছাড়া প্লাটিলেট বা ব্লাড এগুলো গ্রহণ করবার বা চিকিৎসকদের তরফ থেকে এগুলো দেবার আসলে সুযোগ নেই এবং গাইডলাইনের কথা আপনি বলছিলেন সেই ক্ষেত্রে এই টেস্টগুলো ছাড়া ডেঙ্গু রোগী যখন আপনাদের কাছে আসছে শারীরিক কোনো পরীক্ষার মাধ্যমে কি বোঝা সম্ভব যে রোগীটি আসলে কতটুকু ঝুঁকিতে রয়েছে যে জটিলতা ডেভেলপ করবার হ্যাঁ দুইটি জিনিস হচ্ছে আমরা আলোচনার শুরুতেই যেটা বলেছিলাম যে সিনড্রোমিক অ্যাপ্রোচ সিনড্রোমিক অ্যাপ্রোচ বলতে এটা সাধারণ মানুষজনের যেটা আমি বললাম যে ওয়ার্নিং সাইনগুলো জি প্রয়োজন যেমন ধরেন পার্সিস্টেন্ট ভমিটিং জিনিসটা আমি রিপিট করছি এই জন্যে ডেঙ্গু তিন দিন জ্বর হওয়ার পর অনেক বেশি ভমিটিং হচ্ছে পেটে ব্যথা হচ্ছে ব্লিডিং হচ্ছে এগুলো কিন্তু হলে পরে পেশেন্টে বসে থাকা যাবে না আর অন্যান্য কোনো সমস্যা না থাকলে আপনি যেটা বললেন মুখে প্রচুর পরিমাণ খাবার স্যালাইন পানি তরল জাতীয় খাবার খেলে বাসায় প্যারাসিটামল ট্যাবলেট খেলেই গুড অ্যান আফ আর আরেকটা জিনিস যেটা হয় মানুষজনের মধ্যে একটা ধারণা যে তিন চার দিন জ্বরের পরে যখন জ্বরটা কমে যাচ্ছে পাঁচ দিন পরে তখন বলতে তার আর সমস্যা হচ্ছে না মানুষের একটা ওয়েলবিংও ভালো হয় সেই সময় কিন্তু ওই যে পেশেন্টের যে প্লেটলেট যেটা বলি অ্যাব্রাফ্ট ফল করে মানে হঠাৎ করেই কমে যাচ্ছে এবং এত বেশি ভেরিয়েশান হচ্ছে যে আপনি হসপিটালে ভর্তি না করলে সেটাকে আপনি ফলো করাও ডিফিকাল্ট ধরেন এক লাখ প্লেটলেট আছে এখন কিছুক্ষণ পরেই হয়তো ফিফটি থাউজেন্ড আরও কমে যাচ্ছে সেই জায়গাগুলি টোটালি আমাদেরকে ফলো আপ করা উচিত আর যেটা হচ্ছে বেডসাইডে ধরেন যেখানটায় খুব বেশি পরীক্ষা করবারও সুযোগ নাই খুব সহজেই কিন্তু ডাক্তাররা ইচ্ছা করলে বুঝতে পারেন যে এই পেশেন্টগুলোর প্লেটলেট কমে যাচ্ছে কিনা ঝুঁকিতে আছে কিনা একটা খুব স্বাভাবিক একটা পরীক্ষা যেমন ব্লাড প্রেশার আমরা দেখি ধরেন একজন মানুষের ব্লাড প্রেশার হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি বাই এইটটি তা আপনি একশো বিশ আশি যার ব্লাড প্রেশার তার মিড ওয়ে তার মিড ওয়েতে যদি আপনি ধরেন এটাকে ইয়ে করেন একশো বিশ আশি তার মিড ওয়েতে যদি আপনি রাখেন তা আপনার কাফটাকে ইনফ্লেট করে সেই প্রেশারে তা আপনি হাফ হয়েতে যদি করে রাখেন যেটা ফাইভ মিনিটসের মতো যদি আপনি কাফটা ইনফ্লেট করে রাখেন ঠিক যে জায়গাটা আমরা প্রেশার মাপি পাঁচ মিনিট রেখে আপনি খুলে ফেলেন দুই ম
আপনি দেখেন যে কয়টা পিন হেড টাইপের মতো লাল লাল স্পট দেখা দেয় এটা কিন্তু খুব সহজ একটা বিষয় এবং নট নেসেসারিলি যে ডাক্তার হইতে হবে সেটা না তো সেই জায়গাটা স্পটগুলি যদি আপনি কাউন্ট করেন লাল লাল যেগুলো ডিফাইন স্পট থাকে পিটিচি বলে সেটাকে মেডিকেল ভাষে তো সেগুলো যদি কারো টেন বা টোয়েন্টির বেশি হয় তাহলে আপনি এটাকে সিগনিফিকেন্ট সেই পেশেন্টকে আপনি একটা অনুমান করতে পারেন যে এরাও ঝুঁকিতে আছে এদের প্লেটলেট কমে যাওয়া কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে জি ঠিক এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত জেনে নেব তার আগে একটি ফোন নিয়ে আসছি জি দর্শক পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো 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 জি দর্শক বলুন শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা প্রশ্ন করব জি বলুন স্যার শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ হ্যাঁ রোগীর হচ্ছে এক সপ্তাহ ধরে এক সপ্তাহ আগে ডেঙ্গু ধরা পড়েছে সাথে টাইফয়েড আছে হ্যাঁ এবং অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছে টাইফয়েডের জন্য এখন যে ডেঙ্গুর জন্য যে প্লেটলেটটা সেটা 1 লাখ 30 হাজারের মতো আর কি কমছে বাড়ছে না डेंगुरे टाइफएडर আর ইনভেস্টিগেশন ব্লাড কালচার ছাড়া টাইফয়েড বলার কোনো অবকাশ নাই সেই ক্ষেত্রে নন স্পেসিফিক কিছু পরীক্ষা ভিডাল টেস্ট এই সেই এগুলো কিন্তু অবসলিউট এই পরীক্ষার মাধ্যমে কিন্তু টাইফয়েড বলা যাবে না এখন কেউ যদি ওই যে ভিডাল টেস্ট করে দেখে ওইটা টাইটার পজিটিভ আবার এদিকে ডেঙ্গু আইজিএমও পজিটিভ দুইটা রোগ হয়েছে মনে করে অ্যান্টিবায়োটিক দেয় দ্যাট উইল নট বি রেশনাল টাইফয়েড ক্লিনিক্যালি উনি বলতে পারেন আর ইনভেস্টিগেশন করতে গেলে ব্লাড কালচার করে সালমোনাল টাইফে আইসোলেট করতে হবে সব ক্ষেত্রে এটা পসিবল না হবে ক্লিনিক্যালি ডায়াগনোস করা এখন ওনার প্রশ্ন যেটা হচ্ছে পেশেন্টের ডেঙ্গু এবং টাইফয়েড ধরে নিলাম যে ডেঙ্গু এবং টাইফয়েড দুইটাই ওনার হয়েছে এখন পেশেন্টের যদি আদার প্রবলেম না থাকে ব্লাড প্রেশার যদি নর্মাল থাকে উনি যদি স্টেবল থাকেন ওনার এক লাখ তিরিশ হাজার প্লেট নিয়ে তো অরিড হওয়ার কোনো কারণ নাই নো রিজন উনি টাইফয়েডের যে অ্যান্টিবায়োটিক ইফ ইট ইজ টাইফয়েড সেটা তাকে কন্টিনিউ করতে হবে আর পেশেন্টের ফলো আপটা যেটা করে সেভেন ডিজ যেহেতু হয়ে গেছে তাহলে ডেঙ্গুতে ওনার অ্যাটলিস্ট কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না ডেঙ্গু পাঁচ দিনের পরে দুই তিন দিন থাকে তার কনভালেসেন তারপর তো পেশেন্ট ভালো হয়ে যায় উনি যেহেতু সাত দিন পার করেই ফেলেছেন এখন কালকে প্লেটেল করলে দেখবেন এটা দেড় লাখ দুই লাখ হয়ে যাবে সুতরাং ওনাকে ডেঙ্গু নিয়ে চিন্তা করবার কোনো অবকাশ নেই উনি টাইফয়েডের অ্যান্টিবায়োটিক কন্টিনিউ করবেন কন্টিনিউ করবেন এবং এই বিষয়টি নিয়ে আপনি যেমনটি বলছিলেন যে টাইফয়েড জ্বরের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের অনেকের ভিতরেই একটি ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে টাইফয়েড জ্বর হলে অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষও যে উইডাল টেস্ট এই টেস্টটি করে নেয় আপনি যা বলছিলেন যে এই টেস্টটির আসলে বর্তমানে কোনো প্রয়োজন নেই এবং এর উপর ভিত্তি করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ নেই আলোচনা থেকে আমরা যা বলছি জি ধন্যবাদ স্যার আশা করি দর্শক উত্তরটি পেয়ে গিয়েছেন যে অ্যান্টিবায়োটিকটি কন্টিনিউ করতে হবে যদি এটি টাইফয়েড হয়ে থাকে আপনি যে কথাটি বলছিলেন ঠিক প্রশ্নের আগে আমরা সেখানেই ফিরে যেতে চাচ্ছি এখন দুইটা বিষয় এখানে অ্যান্টিবায়োটিক যেহেতু প্রসঙ্গটা আসলেই আমরা মানে আসলে খুব দুর্ভাগ্য আমাদের এখানে যে কোনো ওষুধই অ্যাভেলেবল আপনি ওষুধের দোকানে যান এটার জন্য আমিও রেসপন্সিবল ডেফিনেটলি যেহেতু আমরা হেলথ সেক্টরে কাজ করি আপনি প্রেসক্রিপশান থাক আর না থাক ওষুধের দোকানে গেলে যে কোনো ওষুধই কিন্তু আপনি পাবেন এটা একটা রেডিকুলাস বিষয় যে কোনো ধরনের ওষুধ উইদাউট প্রেসক্রিপশান ইজ অ্যাভেলেবল এইটা বাংলাদেশের জন্যে যতটুকু না ক্ষতি হচ্ছে আমরা গ্লোবালি ক্ষতি করছি যত ধরনের ড্রাগ রেজিস্টেন্স হচ্ছে নতুন নতুন অ্যান্টিবায়োটিক আসছে এগুলো দেখবেন নর্মাল ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশান এই পেশেন্ট মারা যাবে আপনি দেখেন যে ইউটিআই যেগুলো হয় কালচার এবং সেন্সিটিভিটি প্যাটার্ন দেখলে দেখবেন থার্ড জেনারেশান ফোর্থ জেনারেশান তারপরে আবার এক্সট্রাঅর্ডিনারি জেনারেশান অ্যান্টিবায়োটিক অলসো রেজিস্টেন্ট হাতে কোনো অ্যান্টিবায়োটিকই থাকে না যে পেশেন্টকে ট্রিট করবার জন্য অ্যান্ড The days will come, the patient will die from antibiotic resistance. Now, dengue jar. If we do this, we will do this. 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 
দোকানদার তো সেই বিষয়টা বুঝবেন না উনি দুই তিনটা ওষুধের নাম জানেন প্যারাসিটামল ট্যাবলেট আর কিছু কিছু অ্যান্টিবায়োটিক উনি ওটা ওনাকে দিবেন উনি অর্ধেক খাবেন কোর্স কমপ্লিট করবেন না পাশাপাশি কিছু ব্যথা বেদনার কথা বললে ভলটেরিন তারপর কিছু কিছু সরি আমি ট্রেডমেন্টটা বলার ঠিক হয়নি হয়তো এরকম অ্যানেসাইডি যেগুলো হচ্ছে খুব মারাত্মক ডেঙ্গুর জন্য ব্যথা তো ডেঙ্গুতে থাকবেই মানুষ তো গায়ের ব্যথার জন্য ওষুধের দোকানেই যায় সাধারণত আমরা এটা আমাদের সবারই কেমন টেন্ডেন্সি যে ওষুধের দোকান থেকে ওষুধ খেলে হয়তো ভালো হয়ে যাব তো পরবর্তীতে যেটা হয় যে ধরেন একটা ব্যথার ওষুধ বেদনার ওষুধ দোকানে গেলেন এইটা কিন্তু নো টু ডেঙ্গু পেশেন্ট নো পেন কিলার ইজ অ্যাডভোকেটেড সেটা কোনো অবস্থাতেই নেওয়া উচিত না যেমন দেয়ার আর সাম নোজ ডেঙ্গুতে এই জিনিসগুলি করাই উচিত না ব্যথা বেদনার ওষুধ খাওয়া উচিত না অপ্রয়োজনে এবং অ্যাক্সেসিভ আইভি ফ্লুইড দেওয়া উচিত না প্রয়োজন ছাড়া ব্লাড ট্রান্সফিউশন অপ্রয়োজনে করা উচিত না ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা অপ্রয়োজনে দেওয়া উচিত না প্লেটলেট ট্রান্সফিউশন অপ্রয়োজনে দেওয়া উচিত না দিজ আর দ্য নোজ কিন্তু সেগুলোই আমরা করি এবং এই নোগুলি স্ট্রিক্টলি মেনে চলা উচিত তো যেটা হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক ইজ নট এ ট্রিটমেন্ট অফ ডেঙ্গি আমি আবারও জোর দিয়ে বলি অ্যান্টিবায়োটিক কিন্তু ডেঙ্গুর চিকিৎসা না এটা একটা ভাইরাল ইলনেস এটা নর্মালি সেরে যাবে এখন কেউ যদি কিছু কিছু লোক প্র্যাকটিস করেন যে ওনার ইনফেকশান হতে পারে এই জন্য প্রোফাইলেক্সিস হিসাবে অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছি দিস ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল ডকুমেন্টেড ইনফেকশান ছাড়া আপনি অ্যান্টিবায়োটিক কোনো অবস্থাতেই ডেঙ্গু জ্বরে ব্যবহার করতে পারেন না তো সেটা কি করে আপনি বুঝবেন ডেঙ্গুতে ইনফেকশান হচ্ছে কি না আপনি পাঁচ ছয় দিন পরে জ্বর চলে যাবে এটি স্বাভাবিক তা আপনার তো ইনভেস্টিগেট করবার দরকার নেই যদি এরকম ঘটনা ঘটে পাঁচ ছয় দিন পরেও জ্বরটা পার্সিস করছে আপনি বিষয়টা ধরতে পারেননি অথবা তার নতুন করে আরও একটা রোগ হলো নিউমোনিয়া হলো ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশান হলো অন্য জায়গায় ইনফেকশান হলো সেটা যদি ডকুমেন্টেড হয় আপনি অ্যাকর্ডিংলি অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করতে পারেন তো এগুলো রেশনাল জাজমেন্টাল না হলে পরে এবং ব্লাইন্ডভাবে এগুলো ইউজ করার আসলে সুযোগ না কোনো সুযোগই নাই সুযোগ ইউজ করবার জি আমরা আরেকটি ফোন নিয়ে আলোচনায় আসছি জি দর্শক পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো 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 আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি পিরোজপুর থেকে মিরাজ আহমেদ বলছিলাম জি বলুন दर्शक चिकनगुनिया চিকনগুনিয়া উনি যেটা বললেন যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে উনি ভুগছেন এটাতে তো নর্মালি চিকনগুনিয়া রোগটা এইরকম যে অনেক সময় বছরের পর বছরও ব্যথা থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে ওনাকে অবশ্যই হয়তো ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগ নিতে হতে পারে কারণ উনি তো সাফার করছেন আমরা লম্বা সময় হলে পরে কিছু ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগ দিই যেটাতে ব্যথাটা কমে যায় ব্যথার ওষুধও দেওয়া যেতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে ওনার আমার মনে হয় ওনার সমস্ত দিকটা দেখে উনি সেই ড্রাগুলি আসলে নিতে পারবেন কি না সেটা দেখার জন্যে উনি একজন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ লোকালি যেখানে আছেন ওনার সঙ্গে পরামর্শ করলে উনি ওনাকে প্রপার অ্যাডভাইস করবেন ইভালুয়েট করে সে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি ইভালুয়েশন ছাড়া তো অন্যান্য প্রবলেম আছে কি না দেখে ওনাকে চিকিৎসা দিতে হবে ধন্যবাদ আশা করি দর্শক উত্তরটি পেয়ে গিয়েছেন ডেঙ্গু রোগের ক্ষেত্রে আপনি যেমনটি বলছিলেন যে এই ক্ষেত্রে ব্যথার ওষুধকে যেমন খাওয়া যাবে না এবং অযথা অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের কোনো সুযোগ নেই 
সেই ক্ষেত্রে ডেঙ্গু রোগের ক্ষেত্রে আলোচনার একটি পর্যায়ে কিন্তু আপনি বলছিলেন যে প্রপার এবং আদর্শভাবে যে ফ্লুইডের যে ম্যানেজমেন্ট সেটি যেমন আমাদের ফলো করতে হবে ন্যাশনাল গাইডলাইন অনুযায়ী সেই সাথে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে যে ভাইরাস কর্তৃক শরীরের অন্যান্য কিছু অঙ্গ আক্রান্ত হতে পারে যেমনটি আপনি বলছিলেন যে হয়তো ভাইরাস দ্বারা হার্ট আক্রমণ হলো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আসলে চিকিৎসা করাটা কঠিন হয়ে যায় এই বিষয়টি আপনার কাছে জানতে চাইব যে এটা আসলে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে ডেঙ্গুর সঙ্গে ডেঙ্গু এক্সপ্যান্ডেড সিনড্রম বলে একটা টার্ম ইউজ করা হয় মানে হচ্ছে শুধু যে জ্বর হবে ভমিটিং হবে জিআই ম্যানিফেস্টেশন নট দ্যাট এর সঙ্গে দেখা যাচ্ছে ডেঙ্গু জ্বরের কারো ব্রেইনও অ্যাফেক্টেড হচ্ছে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই পাই ব্রেইনে প্রদাহ হচ্ছে যেটাকে বলা হয় অ্যানকেফালাইটিস আবার সেই ক্ষেত্রে পেশেন্টের খিচুনি হতে পারে তার মানে সিমটোম্যাটিক ট্রিটমেন্ট কিন্তু আপনাকে চালাতেই হবে এখন ডেঙ্গু থেকে যদি কারো অ্যানকেফালাইটিস হয়ে খিচুনি হয় সেক্ষেত্রে খিচুনি রোগের ওষুধ তাকে দিতে হবে এন্ডি কনভালসেন ড্রাগ দিতে হবে আবার কারো কারো এক্সপ্যান্ডেড সিনড্রম বলতে ধরেন লিভার এনজাম অনেক বেড়ে গেল ডেঙ্গু থেকে হ্যাপাটাইটিস হচ্ছে তার বিলিউবিন বেড়ে যাবে এসজিপিটি এসজিওটি বড়ে বেড়ে যেতে পারে ইভেন লিভার ফেলিউরও যেতে পারে কিছু কিছু পেশেন্ট সেই ক্ষেত্রে অ্যাকর্ডিংলি লিভার ফেলিউরের ট্রিটমেন্ট তাকে দিতে হবে যেমনটা আপনি বলছিলেন যে হার্টের সমস্যা তো ডেঙ্গু যেহেতু একটা ইনফ্লামেশন হয় বডিতে হার্টের যে মাসেলগুলি আছে মাইক্রাডিয়াম তারপর আপনার যে সমস্ত কন্ডাক্টিং সিস্টেম যেটাকে আমরা বলি সেই জায়গাতেও কিন্তু পরিবর্তন হয় ডেঙ্গুতে হলে পরে আপনার ইলেকট্রিক কন্ডাকশন যেটা হয় হার্টে সেটা কিন্তু অ্যাপারেন্ট হতেই পারে তো সেই ক্ষেত্রে কারো হার্ট রেট অনেক কমে যেতে পারে কারো আবার হার্ট রেট অনেক বেড়ে যেতে পারে তো সিমটোম্যাটিক যদি ব্রেডিকার্ডিয়া হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে অ্যাকর্ডিংলি তাকে চিকিৎসা দিতে হবে হার্ট রেট বেড়ে গেলেও তাকে চিকিৎসা দিতে হবে সেই মুহূর্তে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যখন ধরেন হার্টে ইনভলভ হবে তখন কিছু ব্লাড টেস্ট করেও বোঝা যেতে পারে যেমন ট্রোপোনিনাই একটা ব্লাড টেস্ট আমরা করি মায়োকার্ডাইটিস বা অন্য কিছু হলে সেটা দিয়েও কিন্তু এভিডেন্সটা বোঝা যাবে তখন খুবই কষাস হইতে হবে আমাদের কথা হচ্ছে এই সমস্ত কমপ্লিকেশান যখন হবে তখন স্পেশালিস্ট কার্ডি কার্ডিওলজিস্টের অপিনিয়ন এবং তার তত্ত্বাবধানেই থাকতে হবে যদিও ভাইরাসের বিরুদ্ধে স্পেসিফিক কোনো চিকিৎসা নেই কিন্তু ভাইরাস যে উপসর্গগুলি তৈরি করছে সেটার জন্য সবসময় আমাদের প্রিপেয়ার থাকতে হবে আর যেই জায়গাটা বলছিলাম যে যদি সব দিক থেকে চোখ কান খোলা রেখে খুব কসাসলি সব কিছু মাথায় রেখে রোগীর চিকিৎসা করা যায় তাহলে আমরা আমাদের যে সমস্ত রোগীরা আজকে ডেঙ্গুতে খারাপ হচ্ছেন তাদের স্বস্তি জায়গাটায় আনতে পারব সেখানে দায়িত্বশীলতার ব্যাপারটা অনেক অনেক বেশি অনেক বেশি যে ঠিক এ বিষয়টি নিয়েই আমরা বিস্তারিত জেনে নেব আগামী অংশে এখন যেতে হচ্ছে একটি বিরতিতে দর্শক সময় হলো বিরতির সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবার স্বাগত জানাচ্ছি স্বাস্থ্য প্রহরে আজ আমরা কথা বলছি ডেঙ্গু জ্বর এবং এর করণীয় নিয়ে এবং এ বিষয়ে কথা বলতে আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন ডক্টর আহমেদুল কবির সহযোগী অধ্যাপক মেডিসিন বিভাগ ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং তিনি মহাসচিব বাংলাদেশ সোসাইটি অফ মেডিসিন চলুন দর্শক আলোচনায় ফিরে যাই বিরতির আগে স্যার আপনার কাছ থেকে শুনে নিচ্ছিলাম যে ডেঙ্গু জ্বরের ক্ষেত্রে লক্ষণ কীরকম হতে পারে এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে কিছু বিধি নিষেধ রয়েছে সেই বিষয়গুলো আপনি বলছিলেন এবার আসতে চাই যে আলোচনার একেবারে শুরুতেই আপনি বলেছিলেন যে কিছু কিছু রোগীর ক্ষেত্রে বা কিছু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে ডেঙ্গু জ্বরটি ডেঙ্গু জ্বরের আক্রমণটি বেশ তীব্র হতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে আপনি বলছেন যে বয়স্ক মানুষদের ক্ষেত্রে বা গর্ভবতীদের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে বিশেষ কী ধরনের পরিচর্যা প্রয়োজন চিকিৎসার একই রকমই মোটামুটি তো প্রেগনেন্ট লেডির ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট বা নর্মাল লোকজনের ফ্লুইড ম্যানেজমেন্টে খুব ডিফারেন্স নেই কিন্তু একটা জায়গায় ডিফারেন্ট হচ্ছে যারা অনেক বেশি ওবেস তাদের কিন্তু বডি ওয়েট অনুযায়ী ফ্লুইড ক্যালকুলেট করে হবে না তাই আইডিয়াল বডি ওয়েটে যেটুকু ফ্লুইড লাগার দরকার সেটুকুই তাকে দিতে হবে অ্যাক্সেসিভ ফ্লুইড দেওয়া যাবে না তো এখন আমরা প্রথম দিকে মাঝখানে আলোচনায় বললাম যে দেয়ার আর সাম নোজ দ্যাট ক্যানট বি ডান বাট হোয়াট ইউ ক্যান ডু সেটাও জানতে হবে মানে সব নো না কিছু জিনিস তো করতেই হবে আপনাকে যেমন ধরেন আমরা বললাম যে ব্লাড অপ্রয়োজনে দেওয়া যাবে না তাহলে প্রয়োজনটা কখন সেটাও জানবার বিষয় আছে প্লেটলেট অপ্রয়োজনে দেওয়া যাবে না তাহলে কখন প্লেটলেট দিতে হবে সেই জিনিসগুলো একটু পরিষ্কার ধারণা থাকলে হয়তো ভালো হবে ধরেন আমরা দুইটা প্যারামিটার্স দেখি এটা ফর দি ফিজিশিয়ান এটা খুব হেল্পফুল হবে আমাদের যখনই আমরা ডেঙ্গুটাকে খারাপ বলি তখন কিন্তু ইনভেস্টিগেশনাল কিছু বিষয় থাকে প্লেটলেট কাউন্ট যখনই এক লাখের নিচে চলে আসবে আর ব্লাডের কনসেনট্রেশন যেটাকে হেম
হিমাটোকিড না বেড়ে যদি এরকম ঘটনা ঘটে যে ফল করলো অনেক তার মানে কি হচ্ছে হিমোডাইলিউশন হচ্ছে তার মানে হচ্ছে যে আপনার ব্লাড লিক করছে কোথাও সরাসরি প্লাজমা লিক না আর বেশি সহই কনসিল ব্লিডিং আপনি এক্সটার্নালি কোনো ব্লিডিং পাচ্ছেন না বাইরে থেকে রোগীর কোনো ব্লিডিং আপনি দেখতে পাচ্ছেন না কিন্তু হিমাটোকিডটা ফল করছে এবং এইটা কমে যাওয়ার পাশাপাশি আপনার ব্লাড প্রেশার অনেক কমে যাচ্ছে তখন কিন্তু চিকিৎসা ব্লাডই দিতে হবে তার মানে কোন জায়গায় কোনটা দিতে হবে দ্যাট মাস্ট বি ভেরি প্রিসাইজ অ্যান্ড স্পেসিফিক অ্যান্ড দ্যাট ট্রিটমেন্ট শুড বি বেসড অন সাউন্ড নলেজ আনলেস সাউন্ড নলেজ ছাড়া চিকিৎসা করলে যেটা হবে যেখানে ব্লাড দরকার নেই সেখানে ফ্লুইড যেখানে ব্লাড দরকার সেখানে ফ্লুইড যেখানে প্লেটলেট লাগবে না সেখানে প্লেটলেট একটা হ্যাবক তৈরি করা রোগীর লোকজনের অস্থির হয়ে যাওয়া এটা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করা এই জিনিসটা যাতে তৈরি না হয় ডেঙ্গু খুব সাধারণ একটা জিনিস স্ট্রিক্টলি গাইডলাইনটা অ্যাডহার করা উচিত এবং প্রপার চিকিৎসাটা রোগীকে আমাদের দেওয়া উচিত এবং এটি নিয়ে প্যানিক তৈরি করবার কোনো কিছু নেই যে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করছি যদিও আজকে মোস্ট অফ দ্য কমপ্লিকেশানস নিয়ে আমরা কথা বলছি সেই মাত্রাটা অনেক কম কিন্তু অনেক কম হলো এটার গুরুত্ব অনেক বেশি আমি আলোচনার প্রথমেই বললাম যে যার জন্য লস তার জন্য তো হানড্রেড পার্সেন্ট লস সুতরাং আমরা যাতে কোনো লোকই যাতে এই এই অনাকাঙ্ক্ষিত মানে রোগ থেকে মৃত্যুবরণ না করেন সেই জন্য সবাই যদি এবার থাকি এইটা পসিবল সম্ভব তো আরও একটা বিষয় একটু বলে শেষ করতে যাচ্ছি ধরেন আপনি প্লেটলেটের কথা বললাম যেটা আমরা বললাম যে প্লেটলেট নট ট্রিটমেন্ট অফ ডেঙ্গি এখন ধরেন আনইজাল ব্লিডিং হচ্ছে অ্যাক্টিভ ব্লিডিং হচ্ছে আবার প্লেটলেটও টেন থাউজেন্ড বা তারকম তখন অবশ্যই আপনাকে প্লেটলেট দিতে হবে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে জি আপনি বলছিলেন যে কখন রক্ত দেওয়া প্রয়োজন এবং কখন প্লাটলেট দেওয়া প্রয়োজন এই প্রসঙ্গেই আমি যখন এই প্রোগ্রামের উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হই আমার এক চিকিৎসক বন্ধু আমার কাছে একটি প্রশ্ন রেখেছে আপনাকে করবার জন্য তা হচ্ছে যে ডেঙ্গু রোগীদের ক্ষেত্রে ব্লাড প্রেশার কমে গেলে অন্য সাধারণ রোগীদের ক্ষেত্রে ব্লাড প্রেশার কমে গেলে কিছু আমরা স্পেসিফিক কিছু নির্দিষ্ট ওষুধ ব্যবহার করি আয়নোট্রপিক্স ডেঙ্গু রোগীর ক্ষেত্রে আসলে এগুলো ব্যবহারের জাস্টিফিকেশন রয়েছে কিনা যদিও আলোচনাটি একটু সাইন্টিফিক হয়ে যাচ্ছে তবে আমার ধারণা আজকের এই আলোচনাটি সাধারণ মানুষের সাথে সাথে চিকিৎসকদের জন্য সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ডেঙ্গু রোগীর যত্ন নেবার ক্ষেত্রে হ্যাঁ ডেফিনেটলি কারণ হচ্ছে প্রথম কথা হচ্ছে আমরা একেবারেই আলোচনা শুরুতে বলেছিলাম যে এখানটা ব্লাড প্রেশার কমার ম্যাকানিজমটা সবাইকে বুঝতে হবে প্রেশার কমার ম্যাকানিজম হচ্ছে তিনটা একটা রিডিস্ট্রিবিউশন যেটা বললাম রক্ত নালীর বাইরে চলে যাচ্ছে ফ্লুইডটা জি আরেকটা হচ্ছে একটা পেশেন্ট খেতে পারছে না আরেকটা হচ্ছে ব্লাড ভলিউম কমে যাচ্ছে ডিউ টু ভমিটিং থ্রু কন্ট্রিবিউটিং ফ্যাক্টর তো এই তিনটা কারণে তার কিন্তু হাইপোভলিমিয়া হচ্ছে লিটারালি হাইপোভলিমিয়া যখন হবে ম্যানেজমেন্ট অপশানস হচ্ছে এই পেশেন্ট শখে থাকলে তাকে ভলিউম রিপ্লেস করা নট আয়নোট্রপ আয়নোট্রপ এমন একটা জিনিস সেটা কাজ করবে হার্টে হার্টের মানে পাওয়ারটা বাড়ায় দিবে পাওয়ার বাড়ায় দিলে পরে সেই রক্ত সঞ্চালন বিভিন্ন জায়গায় করবে প্রেশার কমে আসবে তো স্বাভাবিকভাবেই তো একটা লজিক্যালি তো এটা উচিত না যে আয়নোট্রপ দেয়া আপনি যদি এই সমস্ত পেশেন্টের যার আপনি ভলিউমটা রিপ্লেস না করে আয়নোট্রপ দিচ্ছেন ইউ আর ডুইং হার্ম টু দ্য পেশেন্ট আর যেহেতু আমরা বললাম যে এই সমস্ত পেশেন্ট ভাল নারবল থাকে তাদের হার্টের উপরও প্রেশার থাকে বিভিন্ন কারণে আর আয়নোট্রপ দিলে কিন্তু হার্ট রেট অনেক বেড়ে যাবে হার্ট রেট বেড়ে যখন যাবে তখন হার্টের ডিমান্ড বাড়বে কিন্তু ন্যাচারালি কার্ডিয়াক অ্যারেস্টও হইতে পারে সুতরাং ব্লাড প্রেশার বাড়ানোর যে আর্টিফিশিয়াল ওষুধ সেটা কোনোভাবেই অ্যাডভোকেটেড না আপনি যদি ভলিউম রিপ্লেস করে প্রেশার নর্মাল না হয় তখন আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে এই পেশেন্টের প্রি এক্সিস্টিং হার্ট ডিজিজ আছে কি না তখন ইকো কার্ডিওগ্রাফি করতে হবে হার্ট কতটুকু ফাংশান করছে ইজেকশন ফ্যাকশান ঠিক আছে কি না হিমোডাইনামিক স্ট্যাটাসটা দেখতে হবে এবং কার্ডিয়াক কন্ট্রাক্টিলিটি ঠিক আছে কি না সেই সমস্ত কিছু জাজ না করে রিপ্লেস না করে আয়নাটপ দিতে পারেন না জি ধন্যবাদ এই বিষয়গুলো নিয়ে খুব সুনির্দিষ্টভাবে আমাদের বলে দেবার জন্য এবার যে বিষয়টি জানতে চাই যে ডেঙ্গু রোগ থেকে আমরা কি করে দূরে থাকতে পারি এই বিষয়টিতে এটা খুবই পার্টি না এতক্ষণ যেটুকু কথা বললাম সেখানে আসার কথা আছে হতাশার কথা আছে আলো অন্ধকার সব মিলে কিন্তু আমরা বুঝতে হবে এমন একটা পরিবেশে বাস করি আমাদের জনসংখ্যা অনেক বেশি এইটা কিন্তু একটা শক্তি আমাদের অনেক বেশি জনসংখ্যা নিয়ে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই আমাদের এই জনশক্তিটাই কিন্তু অনেক বড় শক্তি অনেক দেশ আছে পৃথিবীতে তাদের কিন্তু মানুষজন কম বলেই কিন্তু অনেক কিছু করতে পারে না এইটা যেমন আমাদের একটা খুব গুড সাইড এটা পাশাপাশি ব্যাড সাইডও আছে ধরেন আনপ্ল্যান
পুকুর ছিল নদী ছিল খাল বিল ছিল সবুজ ছিল দেশটা এখন এই মানুষের বসতির জন্য আনপ্ল্যান্ড ওয়েতে সমস্ত নদী নালা খাল বিল যারা এখন ভূমিদস্যু সব কিন্তু বালু ফেলে সব ভরে ফেলতেছে সমস্ত জায়গায় ভরে ফেলার পরে আপনার কিন্তু মানুষের যে আবাসস্থলের যে পরিবেশ সেটা নোংরা হচ্ছে মানুষ আরবানাইজেশন করছে কিন্তু এটা প্রপার আরবানাইজেশন হচ্ছে না স্যানিটেশন প্রপার হচ্ছে না তারপর আপনার প্রপার ক্লিনলিনেস নেই তারপর যে কোনো জায়গায় যে কোনোভাবেই ঘর বাড়ি উঠায় মানুষ থাকতেছে তো যে কারণে হচ্ছে কি এই যে ডেঙ্গুর যে ভাইরাস এটা নিয়ে আমাদের সারা জীবন চলতে হবে ইট ইজ ভেরি টাফ এই ভ্যাক্টরকে এই দেশ থেকে দূর করবার তাহলে পরে কি করতে হবে কিছু সচেতনতা যেটা সব মানুষই জানে যে এই ভাইরাস কিন্তু আবার সেরকম না নোংরা জায়গায় কিন্তু হয় না আপনি স্ট্যাগনেন্ট ওয়াটার যেখানে এখন যেহেতু আমি বললাম যে আনপ্ল্যান্ড আরবানাইজেশান ঘর বাড়ি থাকার না থাক উনি একটা এসি লাগাবেন যেহেতু এখন তো বাতাস নাই ঠান্ডা বাতাস নাই গ্রিন নাই তো বাস্তবে তো এসি লাগাইতে হবে কিন্তু এসির পানিটা যে ওনার ঘরের মধ্যে পড়ছে একটা জায়গায় জমা হচ্ছে সেটা কিন্তু উনি পরিষ্কার করবেন না তো পরিষ্কার না করলে কী হবে ওখানে তো ডেঙ্গুর উৎপাদন হবেই তারপর ওই ধরেন টায়ার টিউব বিভিন্ন জায়গায় ফেলে রাখছে নারকেলের খোসা বিভিন্ন জিনিস সমস্ত জায়গায় পট এগুলো যেসব জায়গায় স্থির পানি জমে থাকতে পারে ঠিক এ বিষয়টি নিয়ে একটি ফোন রয়েছে আমরা ফোনটি নিয়ে আলোচনায় ফিরে আসছি জি দর্শক পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো 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 আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম দর্শক বলুন শুনতে পাচ্ছি জি আমার নাম জিএম জশের মধ্যে আমি নাখালপাড়া তেজগাঁও থেকে বলছি জি বলুন আচ্ছা আমার পেশান ছিল ডেঙ্গু জ্বর হয়েছিল ফার্স্ট যখন প্লাডি কাউন্ট করা হয়েছিল তখন 30 হাজার ছিল 30000 फिफ्टी जी হ্যালো হুম ঠিক বুঝতে পারছি না আমরা হাসপাতাল থেকে যে রিপোর্টটা দিয়েছে তো কিছু টেস্ট করে আবার দেখা করার জন্য বলেছিল জি দর্শক এই মুহূর্তে আপনার জিজ্ঞাসা কি সমস্যাটা তো সমস্যা ঠিক কোন জায়গা দেন আবার সিডিসি তে আবার কাউন্ট করতে হবে কি না এটা একটু জানার জন্য আচ্ছা জি ঠিক আছে দর্শক সাথেই থাকুন আমরা তাহলে নিয়ে নিচ্ছি হ্যাঁ উনি একটা টোটাল জার্নি হতো ডেসক্রিপশন করলেন যখন একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে কারো যদি প্লেটলেট 25,000, পরে যদি ফিফটি থাউজেন্ড থার্টি থাউজেন্ড অ্যাসেন্ডিং মানে বাড়তে থাকে এই পেশেন্টের প্লেটলেট কমার আর সম্ভাবনা নাই সুতরাং ফিফটি থাউজেন্ডের উপরে যদি একবার উঠে যায় তাহলে আর পরীক্ষা করবার কোনো দরকার নেই ডিসচার্জ ক্রাইটেরিয়াতে একজনের প্লেটলেট কমে গেছিলো তার যদি বাড়তে থাকে তাহলে আননেসেসারি ইনভেস্টিগেশন করবার কোনো দরকার নেই সিবিসি ওনার আর করার প্রয়োজন নেই ভালো আছে এটা তো শর্ট লিভ ডিজিজ ওই সময়টাতে তো উনি রিকভার করেছেন সো দ্যাট আপনার উত্তর হচ্ছে আপনাকে আর পরীক্ষা করবার দরকার নেই জি ধন্যবাদ আশা করি দর্শক উত্তরটি পেয়ে গিয়েছেন আপনি যে বিষয়টি বলছিলেন যে ডেঙ্গু মশা ডেঙ্গুর যে মশা এডিস মশা সেটি কোথায় বংশবৃদ্ধার করতে পারে এবং আপনি বলছেন যে স্থির পানি এবং আমাদের শহরের পরিবেশে যে জায়গাগুলো আপনি কি বলছিলেন স্যার যে এসির পানিতে বা ফ্রিজের পানিতে এই বিষয়টি বংশবৃদ্ধি করে এবং ডেঙ্গুর রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে থাকে ঠিক সেইখানেই আমরা যেতে যাচ্ছি হ্যাঁ এই এই জায়গাটা হচ্ছে আমরা সবচেয়ে আমি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যে জায়গাটা নিয়ে মানে খুব গুরুত্ব দিতে চাই যে ধরেন যে কারো জীবনে একটা এরকম অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটুক সেটা তো আমরা চাই না যদি আমরা সেটা না চাই আজকে ধরেন টিভির এই প্রোগ্রামটি থেকে মূল মেসেজটা আমরা যেটা দিতে চাই সেটা হচ্ছে যে ব্যক্তিগতভাবে সচেতনতা তৈরি করা কারণ সরকারের একার পক্ষে সিটি কর্পোরেশনের পক্ষে বা কোনো আলাদা এজেন্সির পক্ষে মানুষকে প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব না আমরা যদি নিজেরাই যদি সচেতন না হই ধরেন অনেক ক্ষেত্রেই দেখবেন যে আমরা এতটাই অসচেতন আরেকজনের উপরে দোষটা দিয়ে নিজেরটা আমরা মনে করি যে আমি ভালো আছি ধরেন 
আপনার বাসাই মনে করেন যে কোন একটা জায়গা নোংরা হয়ে আছে পানি জমে আছে তো সেটা ক্লিন তো আপনি করেনই না পাশে যদি থাকে যেটার মালিকানা কারো নাই তো আপনার পাশে তো সেখানে যদি ডেঙ্গু মশা হয় সেটা আপনাকে কামড়াবেন এরকম তো অনিশ্চয়তা নাই আর আপনাকে না কামড়ালে তো আরেকজনকে কামড়াতে পারে সুতরাং যে জিনিসটা সম্ভব সেটা যদি সমন্বিত একটা প্রচেষ্টা থাকে আমি যেটা বলছি যে সর্বাত্মক এবং সমন্বিত প্রচেষ্টা আমরা যদি কমিটমেন্টের জায়গায় এরকম থাকি প্রত্যেকেই আমরা যার যার নিজের ঘরের আশপাশটা পরিষ্কার রাখব ইভেন শুধু আশপাশ না আমার সামনের কিছুটা জায়গা পার্টিসিপেটরি মেথডে আমরা ক্লিন রাখব তাহলে পরে দেশটা অনেক সুন্দর হবে জায়গাগুলিও পরিষ্কার থাকবে এই ডেঙ্গু চিকুনগুনিয়া এরা আমাদের মতো অসহায় মানুষকে আর এরকম বিপদে ফেলতে পারবে না তো কথাটা হচ্ছে কমিটমেন্টের জায়গা তো এই কমিটমেন্টের জায়গাটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আজকে আমি বা আপনি ধরেন আমার বাসায় গেলাম যে আমি দেখলাম যে একটা নারকেল খোসার মধ্যে পানি পড়েছে আমি কিন্তু ইগনোর করে চলে যাব ইভেন আমাদের এই মানসিকতাটা ত্যাগ করা উচিত যে ক্লিনলিনেস এটা কিন্তু একটা মানে রিলিজিয়াস পয়েন্ট অফ ভিউ থেকেও একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় তো সেই জায়গাটা যদি আমরা না করতে পারি আর যতই মস্কিটো আপনি ডি ডি স্প্রে করেন আর সিটি কর্পোরেশন বড় বড় ওই যে গাড়ি নিয়ে মশা মারুক সে তো ডেঙ্গু মশা মারে না এরা তাদের যে অন্যান্য প্যারাসাইট ন্যাচারাল ডিজাস্টার হয় আরও সমস্যা হয় আমরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে সচেতনতা আমি সেটাই বলতে চাচ্ছি যদিও একটা কথা বারবার বলছি কিন্তু আমি খুব মানে জোর দিয়ে কথাটা বলতে চাই এটা কিন্তু পসিবল এটা অসম্ভব কোনো কাজ তো না আপনি দেখেন প্রত্যেকটা মানুষ যদি সচেতন হয় কাজটা করে তাহলে তো সবার কাজটাই হয়ে গেল সেই জিনিসটাই বলতে চাই এবং নিজের জন্য শুধু নয় সক মানে অন্যদের জন্য চিন্তা করেও আমাদের এই ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে রাইট আপনি যে বিপদে পড়বেন না সেটা তো নিশ্চয়ই ধন্যবাদ স্যার ডেঙ্গু নিয়ে আজকে আমাদের সময় দেবার জন্য বিস্তারিত সব কিছু বুঝিয়ে বলবার জন্য সাধারণ মানুষদের জন্য সেই সাথে জুনিয়র চিকিৎসকদের জন্য সবার শেষে দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার কি বার্তা রয়েছে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে দর্শকদের উদ্দেশ্যে দুইটা জিনিস আমি বলবো একটা হচ্ছে যে আমাদের এই রোগ নিয়ে আপাতত বাস করতে হবে হঠাৎ করে এখান থেকে তো বের হওয়ার উপায় নেই তা আমরা দুই তিনটা জায়গা আমাদের কাজ করতে হবে প্রথমত আমাদের সচেতনতা জায়গাটা অনেক বড় করতে হবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমাদের এই রোগটা নিয়ে প্যানিক হওয়ার কোনো দরকার নেই যেটুকু আলোচনা করলাম সেটা কিন্তু একদম খুব কম কেইসে এই ঘটনাগুলি ঘটবে ম্যাজরিটি অব দি কেইসে যাদের কোনো ওয়ার্নিং সাইন নাই ব্লাড প্রেশার ভালো মুখে ভালো খেতে পারেন আপনাদের ডেঙ্গু জ্বর নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কোনো দরকার নেই আর যেগুলো বললাম ওয়ার্নিং সাইন আছে সেক্ষেত্রে আপনি হাসপাতালে যাবেন এবং পাশাপাশি আপনি এই মেসেজটা আজকে নিয়ে যাবেন যে ডেঙ্গু জ্বর হলে প্লেটলেট কমলে প্লেটলেট দিয়ে দিতে হবে প্যানিক হইতে হবে দৌড়াইতে হবে এটা না রক্ত দিতে হবে না অপ্রয়োজনে প্রয়োজন ছাড়া এবং আপনি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ মতেই চিকিৎসাটা নেবেন আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমরা কিন্তু ঢাকা মেডিকেলে যারা কাজ করি আমাদের এখানে কিন্তু ডেথ রেট নাই বললেই চলে আপনারা যে কারো প্রবলেমে আপনি ঢাকা মেডিকেলে আসেন আমরা বিনা পয়সায় চিকিৎসা করব আমরা রেডি আছি যে কোনো ধরনের যত কমপ্লিকেটেড ডেঙ্গু রোগী হোক আমাদের সরকার থেকে শুরু করে হেলথ সিস্টেমে সবাই আমরা অত্যন্ত মানে সচেতনতার সঙ্গে এই চিকিৎসাগুলি দিয়ে যাচ্ছি এবং যে কোনো চিকিৎসার জন্য মোকাবেলা করার জন্য আমরা প্রস্তুত জি ধন্যবাদ স্যার এত ব্যস্ততার ভিতরে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য দর্শক আজ কথা হলো ডেঙ্গু জ্বর নিয়ে এবং আমরা সুনির্দিষ্ট কিছু দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য পেলাম স্যারের কাছ থেকে আশা করি এই বিষয়টি আমাদের সকলকেই সচেতন করে তুলবে সামনের দিন অন্য কোনো বিষয় নিয়ে কথা হবে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ